introduction. A quantity processing both magnitude and direction represented by an error, the direction of which indicates the direction of the quantity and the length of which is proportional to the magnitude. We can represent vectors in our games to determine how to move entities in relation to each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Dinis Hazib bin Zulkifli 09DEP20F1018 ingin menerangkan berkenaan dengan formula better product Contoh soalan dia A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K B pula B1I tambah B2J tambah B3K K. Seterusnya A darab B sama dengan keluarkan nilai I, J, K A1, A2, A3 B1, B2, B3 Yang pertama keluarkan nilai I I ambil di hujung sini So A2, A3 B2 B3 I Untuk cari nilai J pula Ambil di hujung sini Dan hujung sini So keluarkan dia A1 A3 B1 B3 J Dan operasi dia tolak Cari nilai K pula K Ambil hujung sini sini. So A1 A2 B1 B2. Operasi dia ni sini tolak, sini tambah. Dan K. Lepas itu kita darabkan silang dia. Yang kedua darab silang ini perlu dia tolak. Contohnya A2 darab B3 tolak B2 darab A3 Untuk nilai I Tolak A1 darab B3 Tolak B1 darab A3 Untuk nilai J Dan tambah A1 darab B2 Tolak B1 darab A2 Untuk nilai K untuk mendapatkan jawapan, perlu selesaikan setiap kongan berikut Berikut nilai I, J dan K Hai, Assalamualaikum Nama saya Nur Nadiah Maira binti Ahmad Nizam Nombor kad metrik 09BEP20F1031 Soalannya, by the formula A cross B, find the factor product A cross B in each of the following A sama dengan negatif 2I tambah 2J tolak 5K B negatif 3I tambah J tolak 5K So sebenarnya yang kita nak selesaikan ialah I, J, K Yang A, I nya negatif 2 J 2, K negatif 5 B pula I negatif 3 J1, K negatif 5 Kita nak selesaikan 1 per 1 I, 2 Negatif 5 1, negatif 5 Tolak J, negatif 2 Negatif 5, negatif 3 Negatif 5 Tambah K, negatif 2 2, negatif 3 1 Kita nak selesaikan dalam bentuk kurungan I, 2 darab 5 Tolak Negatif 5 darab 1 dapat jawapan negatif 5 I tolak C. Negatif 2 darab negatif 5 tolak negatif 5 darab negatif 3 dapat negatif 5 C tambah K. Negatif 2 darab 1 tolak 2 darab negatif 3 dapat 4 K. So, jawapan kesemuanya ialah Negatif 5I tolak 5J tambah 4K Assalamualaikum dan saya Muhammad Abdul 
Diberi soalan A bersama dengan 2I tolak 3G B bersama dengan 3I tolak 2J tambah K Dan C bersama dengan 2I tolak 2J tambah 5K So kita akan selesaikan cara penyelesaiannya Kita akan selesaikan dalam kurungan dulu B tambah C Kita letak nombor dan susun cara menegak 3, 2, negatif 2, negatif 2 dan 1, 5 dan, dan kita selesaikan dan jawapan akhir dia adalah 5, negatif 4 dan 6 Selepas tu kita akan selesaikan jalan kira matrik A kali B tambah C A kita susun secara laju I, J, K Secara laju kita akan letak A 2, 0, negatif 3 Dan terlaju kita akan letak 5, negatif 4 dan 6 Kita akan selesaikan secara minor of metric Dan jawapan akhir dia adalah negatif 12 I Tolak 27 J dan tolak 8 K A kali B I Kita sama juga kita akan susun I, J, K secara laju Secara kita akan letak A 2, 0, negatif 3 dan third kita akan letak 3, negatif 2 dan 1 dan kita akan selesaikan, kita akan dapat jawapan negatif 6 tolak 11J, tolak 4K dan A kali C kita akan sama juga, kita akan letakkan I, J, K secara laju dan second laju kita akan letak 2, 0, negatif 3 dan third laju kita akan letak 2, negatif 2 dan 5 dan jawapan akhir dia kita akan dapat negatif 6I, tolak 16J, tolak 4K dan jawapan akhir sekali ialah A kali B tambah A kali C Bersama dengan negatif 6I tolak 11J tolak 4K Tambah dengan negatif 6I tolak 16J tolak 4K Dia susun secara matrik Negatif 6, negatif 6 Negatif 16, negatif 11 Negatif 4 dan negatif 4 Dan jawapan akhir ia adalah Negatif 12I tolak 27J tolak 8K Application of factor from my research, I have concluded that factor can be used in many fields such as navigation of aeroplane, ship and satellite. They are also used in chain colony. They are widely used in mechanic, physics and computer engineering. Next, they are also used in graphic by creating a smaller and ending them to get a real object. I am going to tell you about how factor is used in 2D, 2D and 3D gaming technology. This is for example picture. Thank you. Hi, nama saya Afzal Sensina Budi Jami'an. Nombor metrik saya adalah 09 BIP 20F 1040. Area of parallelogram formula. To find the area of the parallelogram, multiply the base of the perpendicular by its head. It should be noted that the base and head of the parallelogram are perpendicular to each other, whereas the lateral side of the parallelogram is not perpendicular to the base. Thus, a dot line is drawn to represent the head. Therefore, area equal B multiply H square units where B is the base and H is the head of the parallelogram. Today, I will present to you about the area of parallelogram. But before we go further, what is the area of parallelogram? The area of parallelogram is the region bounded by the parallelogram in the given two-dimension space. Example for parallelogram. Okay, let's get into Q and A session. The question for today is to find the area of interior in a building using area of parallelogram with edges presented by the vector 9i minus 3j plus 10k and 11i plus 6j plus 7k. Ini adalah cara penyelesaian bagi soalan yang diberikan sebentar tadi. Mula-mula, kita keluarkan informasi yang diberikan iaitu nilai A dan nilai B. Kemudian, kita akan darabkan nilai A darab B dan keluarkan ia dalam bentuk metrik. Ini adalah untuk nilai I, ini adalah untuk nilai J dan ini untuk nilai K. Kemudian, Setelah mendarabkan semua yang di dalam kurungan, kita akan mendapat kurungan 
Jawapan yang baru iaitu negatif 81, negatif 47 dan 87. Untuk cara penyelesaian yang terakhir ialah B lulus A darabkan B yang telah kita kira sebentar tadi. Jadi kita masukkan nilai ia iaitu negatif 81, negatif 47 dan 87. Kemudian punca kuasa dalam kurungan negatif 81 kuasa 2 tambah kurungan negatif 47 kuasa 2 tambah 87 kuasa 2. Dan akhir sekali, akhir sekali kita dapat mengetahui nilai area of interior in building yang diinginkan iaitu punca kuasa 16,339 unit kuasa 2. Of parallelogram in our real life is the modern day of skyscraper at MIT. The opening and the window are all made up by parallelogram. Much of the much of them are rectangle and square. This is a kind of parallelogram building. In the conclusion, factor is very important in our daily life and in engineering. So we know that factor are used in engineering mechanic to represent quantities that have both a magnitude and a direction. Many engineering quantities such as force, displacement, velocities and acceleration will need to be represented as phase factor for analysis. That's all my presentation for today.